semua uh, kita terus pergi eh kepada uh, part 5 eh okey jadi part 5 ni adalah uh, konsep lah konsep yang paling akhir dalam tajuk vektor ni jadi ini kita kena kita menggunakan satakan test satakan test ni awak kena ingat dia ada koordinat lah x dengan y tu je okey cara pengiraan dia uh, ada sedikit uh, ada sama dan ada yang berbeza sikit je okey alright jadi kita tengok dulu macam mana cara penulisan dia cara penulisan awak kena ingat i dengan j Okay, so I ni untuk paksi X, J ini untuk paksi Y. Nampak? Okay, and then dia ada satu ni namakan adalah vektor lajur ini. Ini kita namakan sebagai vektor lajur. Okay, dalam vektor lajur ini, lajur, lajur, ha, lajur kan, ha, lajur tahu kan? Ha. Okay, lajur, jadi i, yang pertama ini kita panggil, ah, yang pertama pula, yang di atas ni adalah koordinat x yang di bawah ni adalah koordinat y. Jadi bentuk dia dia akan jadi begini. x i. Jadi sebelah i ni mesti koordinat x, sebelah j ni mesti koordinat y. Itu cara menulis. Okey. Kenapa dia ada benda ni? Sebelum ni kita tak ada kita tidak ada sata kata s. Ha kan? Contohlah awak ada segitiga, contoh a nak pergi kepada b dan dia macam ni. So satu jalan adalah awak akan buat ab vektor sama dengan kita katakan sini C eh AC ditambah dengan apa BC betul tak jadi di ini tidak ada sata kates tidak ada koordinat jadi tak payah I tak payah J bila dia wujudnya koordinat baru kita wujudkan I dengan J supaya kita tahu oh belah sini X yang ini Y faham tak eh jadi jika paksi X eh kalau berselari dengan paksi X vektor itu berselari dengan paksi X dia punya dia punya vektor lajuk lah satu kosong kalau selari dengan paksi Y, selari dengan paksi Y, kosong satu. Okey, alright. Tak apa, kita tengok dulu. Okey, jadi kita tengok koordinat B, contoh eh, koordinat B ni macam biasa, X, Y. Okey, ha. vektor kurukan bagi B relatif kepada titik O adalah O, A. Maknanya, O pergi A. Macam biasa, O pergi A, anak panah vektor, macam biasa. O, eh, O pergi A pula, sorry. O, B. Nah, O, B, sorry, sorry. Okey, jadi O, B. Vektor OB boleh ditulis ni Vektor OB boleh ditulis dengan gabungan vektor I dan J Iaitu XI plus XJ okay. Lepas tu vektor OB juga boleh ditulis bentuk laju Dan magnitude, magnitude macam biasa eh. Sebelum ni kalau kita cari magnitude Maksudnya kalau garis condong kan kita carikan Kita akan pakai teorem apa? Pythagoras kan? Awak akan cantum jadi segitiga Berapa sisi sini, berapa sisi sini betul tak? So sama, dia sama je, sama konsepnya sama eh. Okey, cuma di sini ada penambahan lagi satu iaitu mencari vektor unit. Okey. Nak cari vektor unit, dia ada dia ada dia punya simbol. Simbol dia adalah OB vektor macam biasa. Ini dia ada topi kat atas dia. Okey. So si uh, rumus dia adalah vektor gabungan vektor XI plus YJ ini akan per dengan magnitude So, x, y Eh, sorry X Bukan x, y sekejap eh Sorry, sorry, sorry salah. Okay, dia akan bahagi dengan magnitude Magnitude ni bermakna O, B Macam ni Haa, bentuk Magnitude mesti ada palang eh Haa, jangan lupa Okay, tak apa kita tengok contoh Okay, tengok contoh eh Si contoh ni dah ada jawapan sebenarnya Okay, saya cuma uh, Apa terang salah satu Untuk nombor satu Okay, kelas Haa uh, Uh, se seperti uh, saya, saya seperti video-video saya sebelum ni eh saya lupa nak ingatkan andai kata kalau awak dah mula faham satu contoh dua contoh awak gerak terus okey sebab saya ba suka bagi banyak contoh sebab ada daripada kawan-kawan kita yang satu contoh dia tak boleh terima dua contoh macam dia bela lagi tiga baru dia nampak sikit empat baru dia, ah faham tak ah lepas tu lima oh apa ah, panjang oh dia faham tak kalau tidak kalau satu contoh dia macam apa ni krek krek kruk krek krek ada ah, pening okey ah jadi siapa yang dah boleh gerak gerak terus okey nah dia, itu saya puji bagus ok so untuk contoh yang pertama tengok eh C ni C ni adalah koordinat so ni koordinat C C koordinat mesti baca X dulu baru Y koordinat eh ha. jadi koordinat bagi X adalah 6 koordinat bagi Y adalah 3 ada mesti ada yang kata tu mana datang 3 ha, bagi awak yang cepat tu dah tahu dah tapi yang ada setengah yang tak tahu tu yang lambat tu mana datang 3 ni ha, kelas 2, 4 sini 3 lah ha, faham tu kena pandai sendiri tak semestinya diberi ok fikir ok jadi nanti 3 bila dah ada S dengan Y sini ok vektor OC nampak eh vektor OC O ni asalan eh asalan asalan bermakna kosong-kosong semua orang kena tahu jadi vektor O pergi C 
Ini adalah X. Ini adalah Y. Letak je. So, kalau X ada 6, 6, 3. Ha, tangan tu jangan kontrol. Jangan letak per. Jangan nak letak per. Ha, letak per wasalam. Okay, jangan. Kenapa? Per itu adalah bahagi. Ini bukan bahagi. Ini vektor. Okay. Lepas tu, vektor OC pula. Jika ditulis dalam bentuk vektor biasa macam ni. Ha, sepatutnya kan OC, O apa, per, tambah contohlah O6, 6C. Pergi C. Betul tak? Kalau yang kita tak ada cata, sata katas. Tapi kalau ada koordinat, tak boleh macam tu. Yang ni mesti letak koordinat. Maknanya, sini mesti letak koordinat X. Sini mesti letak Y. Follow je. Kalau sini 6, sini 6 lah. Sini 3, sini 3. Itu je. Settle. Dan mesti letak I, mesti letak J. Ha, jelas eh? Okay, next. Kita pergi lagi. Nombor contoh yang kedua. Okay, tengok. Ambil koordinat dulu. Bila koordinat H ni, H ni adalah negatif 4 dan 4. So, negatif 4 dan 4. Dah. So, sini X, sini Y. Bila dia suruh letak laju, dalam vektor laju, awak letak OH, mesti letak palang. Eh, palang pula anak panah. Anak panah ni menunjukkan dia vektor. Faham eh? Jadi, bila letak OH anak panah, laju rawak awak, awak akan besar macam ni. Jangan jangan kecil eh. Ha, ni kalau satu lagi sini, akan jangan macam ni. Dia kecil je. Ha, no. Mesti besar penuh. Okay. So, sini awak letak X, sini mesti Y. Jangan terbalik. Nah itu je. Lepas tu, bila dia suruh buat dalam vektor IJ, ha, dalam bentuk IJ ni, dalam bentuk IJ, ha, X letak dekat sebelah I, J letak dekat, eh sorry, ha, Y letak dekat sebelah J. Apa saja simbol letak? Kalau sini negatif, sini negatif. Kalau sini positif, sini positif. Ha, faham? Jelas. Okay, bagus. Alright, next. Kita pergi kepada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga pula, tengok, dia tak bagi grid. Apa, garisan grid. Ha, tak apa. Tengok koordinat je. So, tengok OP, O, O, P. O, P. Asalan eh. O, P. Asalan mesti kosong-kosong. Tak ada pening. Tak payah pening. So, kosong-kosong. O, P. Sini adalah X. Sini adalah Y. And then masuk. X, Y. X, Y. Faham tak? Ah, Jadi, dekat sini akan jadi O, P juga sama. So, ada dua bentuk. Satu dalam bentuk lajur. Satu dalam bentuk biasa. Faham? Ha, dalam bentuk ada apa paksi X dan paksi Y. Ha, kita, kita faham? I ni adalah paksi X. J ni adalah paksi Y. Faham? Okay. So, OQ pun sama. Sini X, sini Y, sini X, sini Y. Ha, so, dah jelas dah. Bujak. Oh, okay kan? Ha. Okay. Dan last sekali ialah nombor 4. Okay. Tengok nombor 4. Okay. Nampak tak? Dia tak bagi gambar rajah. So, kena fikirlah. Jadi, kalau dia dua lah. Satu O pergi A. Satu lagi O pergi B. Ha, faham kan? Dia mesti daripada asalan. Okay. Jadi, bila O pergi A. Kita okay, tengok O pergi A. Okay. Ni dulu eh. O A. Ha, jadi, buatlah macam tu. Nampak tak? O A. Ni dia buat dah. Okey, so sini X, sini Y. Sini X, sini Y. Ha, okey. Sebab itu kalau ada uh, mesti awak koordinatkan dia supaya awak senang nampak. Awak nak susun tu laju tu lagi senang. Okey, jelas eh. So, O, B pun sama. O pergi B. O pergi B. Ha, jadi. B adalah negatif 5, 2. So, sini X, sini Y. So, masuk. Sini X, sini Y. Ha, jelas. Sini X, sini Y. So, dah nampak dah. Macam mana nak tulis dalam untuk menggunakan, uh, apa? Dalam menggunakan, uh, dalam satah katas. Ha, dapat ni. Eh? Okay, so next. Kita pergi kepada masalah. Okay, sekarang ada dua benda. Dia suruh cari magnitude. Dia suruh cari vektor unit. Okay, kelas. Okay, now. Sekarang saya nak awak kenal pasti dulu. Vektor OW ni, ah vektor OW ni, yang in 12 ni huruf apa? Ya, yeah, koordinat apa? X, bagus. 5 koordinat apa? Y, bagus. Okay, now. Bila jumpa soalan macam ni, macam mana nak tahu, macam mana, rum, bukan rumus, ha, macam mana penulisan untuk magnitude, ok. O, W, anak panah, palang, palang. Faham? Ha, kenapa nak kena palang? Sebab takut kita jumpa negatif, dia akan jadi positif. Tapi kebiasaannya ha, positif lah, eh. Ok, jadi, ha, ok, anda kata kalau terlupa palang, boleh ke? Ha, macam tu kan. Biasanya kita letak palang supaya kita tahu itu adalah simbol magnitude. Tapi kalau tak letak pun tak apa. Kalau awak tulis. Eh. Okey. Sama dengan untuk magnitude, dia punya rumus magnitude. Rumus dia adalah sama macam teorem Pythagoras. Iaitu X kuasa 2 plus Y kuasa 2 punca kuasa. Sama. Okey. Now apply. X 12 kuasa 2 plus 5 kuasa 2 punca kuasa. Mana-mana awak jumpa dalam soalan vektor magnitude dia ini. Sebab magnitude tu dia macam jarak. Jarak dia semua condong. Faham tak? Bila condong dia adalah hypotenuse. Ha, jelas tak? Dia jarak. Contoh macam ni. Sini OW. Nak cari jarak ni. Ha, boleh ke main kira kotak je? Tak boleh. Mesti awak kena buat 
Jadikan dia segitiga berserut tegak supaya awak dapat sini nilai berapa, sini nilai berapa boleh awak mencari hypotenus. Faham tak? Ah, itu cerita dia. So kita akan pakai teorem Pythagoras. Ah, tengok tingkatan berapa punya teorem Pythagoras ni kita akan pakai. So jadi kita setelkan 144 plus 25 per eh, per pula punca kuasa. So you akan dapat 169. You akan pakai kalkulator. Of course you akan dapat 13. Betul? 13. So dah dapat dah. Ini adalah apa tadi kelas? Bagus, main intuit. Okay. Now, seterusnya dia so cari vektor unit. Okay. Vektor unit kelas, dia punya simbol senang je. Ambil je OW. Sebab dia so cari vektor unit o, benda setiap satu ni. Kalau A, OW lah. Kalau B, AB. Faham tak? Ha, ikutlah, ikutlah apa benda ni nak. Okay, jadi. OW, anak, panah, topi. Ha, ini namanya vektor unit. Topi ni menunjukkan dia vektor unit. Ha, Pelik-pelik kan? Dia punya simbol kan? Ha, layan. Okay. So, sama dengan rumus dia adalah yang uh, ada X dengan Y dulu Yang ada paksi dulu Mana? 12I Plus 5J Mesti per dengan magnitude So magnitude dia adalah 13 So rumus dia adalah Okay saya conteng kat sini Okay Untuk mencari vektor unit Vektor unit Simbol dia mesti ada topi Okay ni ada anak panah atas ada topi Okay Ini sama dengan XI tambah YJ Apa-apalah kan ha. Per dengan Mesti magnitude ha, Magnitude Magnitude ni Okay kita buat rumus dulu Magnitude ni adalah apa tadi ni X kuasa 2 Plus Y kuasa 2 Punca kuasa ha, Ini ini rumus dia ha, So sebenarnya tak payah hafal sangat Okay Persamaan ini ha, ha, Ungkapan ini Bahagi dengan apa Bahagi dengan Magnitude yang awak dapat Itu je Okay So bila sampai sini Awak kena pecahkan 12 per 13 I Ingat tak pecahan sekolah rendah? Ha, kita pecahkan satu-satu. Ah -satu. maknanya untuk uh, vektor unit dekat paksi x ini dia punya dia punya jarak dia dan untuk umur dekat paksi y 5/13 jarak dia. Itu sahaja settle. Si simple kan? Ha okey eh. Okey. Now kita cuba B. Tak apa kita cuba. Okey B. So AB magnitude dulu. AB anak panah palang sama dengan apa? Very good. X kuasa 2 plus Y kuasa 2. So, X 9 kuasa 2 plus. Oh, ada yang negatif 12. Tak apa. Okay. So, kesilapan yang selalu berlaku adalah pelajar suka. Tambah tolak je tolak. Tak boleh. Dalam kurungan ni, mesti kena settlekan kuasa 2 dulu. Mesti kena settlekan kuasa 2 dulu. Ha, sabar. So, sini akan jadi 81 plus this one negatif kuasa dia akan jadi 144. Okey, kesilapan lagi berlaku bila awak menggunakan kalkulator, awak tak letak kurungan. Awak tahu letak negatif 12 kuasa 2. Cuba tekan sekarang. Awak letak negatif 12 tu, letak kuasa 2, letak, awak tekan sama dengan dia akan dapat jawapan negatif 144. Tapi kalau awak letak kurungan negatif 12, tutup kurungan kuasa 2 dia akan dapat 144 positif. Kenapa? Sebab kalkulator awak faham bila letak kurung, negatif tu pun dia kuasa 2. Tapi jika awak tak letak kurung, kalkulator tu tak faham. Negatif tu dia tidak kuasa 2. Yang kuasa 2, 12 je. Faham tak? Ha, jadi, betul-betul buat. Mesti. Jelas, eh? Okay, so, sini akan jadi 2, 2, 5. So, punca kuasa, you akan dapat 5, 11. Settle. Ini apa benda ni? Magnitude bagus. So, saya nak cari vektor unit. Apa dia punya simbol? A, B, anak, panah, topi. Okay. Sama dengan, mesti koordinat dulu. Faham? Per dengan magnitude. Ha, okay. Koordinat per magnitude. Itu je. Tak payah pening. Okay. So, lepas tu pecahkan. Sebelum tu tengok hukum pecahan. Mana-mana hukum pecahan ni awak jumpa tak kira lah apa saja soalan yang keluar. Mesti kena kecilkan. So, 9, 12, 15. Ada sifir tak? Good. Sifir berapa? 3. So, semua wajib bahagi 3. So, 9 bahagi 3. 3I. Tolak. 12 bahagi 3. 4J. Per 15 bahagi 3, 5. Baru awak pecah-pecahkan. Okay, so 3 per 5 I tolak 4 per 5 J. Hmm, okay, di sini mungkin ada yang tanya. Cikgu, boleh tak kalau saya buat 3 I per 5? Betul tak? Mesti ada, ada di antara awak yang tertanya-tanya lah hati dalam kepala tu. Boleh tak aku buat? Apa saya pesan dalam dalam video sebelum ni? Ada tak saya pernah kaitkan benda ni? Ada kan? Apa yang saya kata? Jika dia tengah dengan atas sama ke? Sama. Ha, bila duduk kat tengah bermakna dia milik atas. Kalau dia duduk tengah bermakna dia boleh geng dengan yang atas. 
ha, dia tak boleh geng dengan bawah geng dengan atas okey so sama je jangan pening Teng, ada apa atas ke tengah sama jangan bawah je bawah memang tak boleh okey jelas eh okey so settle next lagi Okey, di sini ni namanya vektor apa? Ni vektor lajur kan? Okey. Jadi bila dia ada bagi vektor lajur, awak kena pecahkan. Okey, semua pecahkan. ST ha, sama dengan pecahkan kepada koordinat. Bagus, 15i. Bagus, tolak 8j pandai. So awak dah tahu dah. Jadi, di sini awak cari apa? Magnitude dan vektor unit. Okey, cari magnitude dulu. ST anak panah palang-palang sama dengan apa dia? 15 kuasa 2 plus negatif 8 kuasa 2. Zang. Okey. Biasakan tu dia jalan kerja betul-betul. Eh, now ambil kertas, ambil pensel, cuba buat conteng dekat kertas mana-mana. Sama macam yang apa, ikut saya buat. Ha, jadi awak akan dapat lebih faham. Okey. Boleh tambah tolak jadi tolak. Pandai tak boleh. So, setelkan. Negatif 8 kuasa 2. Negatif 64. Sure. Berapa? 64. Pandai. Ha, jangan gaduh. 64. Okey. So, Jawapan kerja 289, you akan punca kuasa. Of course, you akan guna kalkulator, right? So, jawapan adalah 17. Okay, ini apa benda 17? Yes, ini adalah magnitude. Okay, macam nak cari vektor unit? ST anak panah topi. Jelas? Sama dengan, mesti apa dulu? Ya, yeah, mesti koordinat dulu. 15I tolak 8J per dengan apa? Magnitude 17. Lepas tu buat apa? Good, pecahkan 15 per 17 I Tolak 8 per 17 I Eh, 8 per 17 J Selesai Sekarang dah jelas? Hmm, ok, siapa nak 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 gerak terus gerak je eh Saya akan saya akan tunjuk untuk pelajar-pelajar yang masih belum boleh Ok, ok, so next Jadikan apa? Bagus, CD sama dengan negatif I Eh, negatif 6 I Bagus, plus, kenapa plus? Awak tahu kan dalam kelas saya suka tanya kenapa kan? Ha, sebab sini adalah positif. Okey, so plus. Okey, so cari apa dulu? Magnitude. Okey, simbol magnitude. CD, anak panah, palang-palang. Okey, cool. Bagus. Lagi. Bagus lagi. Jangan lupakan apa? Ha, bumbung. Okey, lagi. Ini 36 ke 36? Bagus lagi. Bagus, dah pandai dah. Okey, lagi. Next lagi. Berhenti? Tak, apa dia? Bagus, apa lagi? Okey, so settle. Apa benda ni? Magnitude, bagus. Okey, cari vektor. Macam mana simbol vektor unit? CD, anak panah, topi. Okey, sama dengan. Apa dulu? Bagus, koordinat dulu. Okey, per dengan berapa? Okey, check. Boleh ada sifir tak? Macam sifir 2. Bagus. Bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2. Kena adil. So, jawapan atas 3i per, per sorry, 3i tambah 4j per berapa? 5. So, pecahkan negatif 3 per 5i plus 4 per 5j. Bagus. Saya pandai dah. Okay, next. Okay, lagi. Cari hasil tambah bagi vektor-vektor berikut. Ah, ni memang paling senang berbenar-benar. Okey, awak masuk hasil tambah, tambah je lah. Jadi, bagi vektor berikut. Semua vektor lah. Vektor apa? Ada vektor apa kat sini? A, B dan C. Ha, yang ada ulat bawah ni vektor lah namanya. Ha, tak bisa yang nak panah je. Ulat pun vektor juga. So, A plus B plus C. Ha, okay, ni pun vektor. Jadi, kita tambah semua. Okey, vektor A apa dia? Ni vektor apa namanya ni? Cuba jawab. Apa tadi? Ha, dapat. Apa ni? La, laju. Pandai. Okey. So, bila kita tambah semua ni, simple je. Okey. Kurung besar. Tambah je lah. Ni X kan? Ha, jadi, 4 tambah kosong tambah tambah tolak jadi apa? Tolak satu. Faham? Ha, apa susah? Okey. Bawah pula. Kejap. Tangan jangan tahan-tahan. Jangan nak letak per. Okey, satu tambah tolak, tolak tiga, tambah enam, tutup. Okey, now. Jawapan? Atas tiga, bawah. Hmm, satu tolak tiga berapa? Negatif dua, negatif dua tambah enam, hutang dua bayar enam. Terlebih bayar berapa? Empat. Okey. 
jelas ha, senang kan okey jadi siapa yang dah faham ni boleh jalan lagi terus okey macam saya saya akan terangkan lagi okey v v pula v plus w okey baru masuk kan 3i plus 2j okey ni baru v plus w ha kurung pandai 4i tolak 5j ha Pelajar selalunya awak kan selalunya bila awak buat bila awak sendiri awak tak dapat tu bila saya buat kat whiteboard awak dapat oh faham faham oh faham jelas jelas kan bila saya bagi kerja rumah ah cikgu tak boleh buat ah kenapa sebenarnya tak ada alasan sebab awak tak menggunakan jalan kerja yang betul awak main awak main awak main tulis je tau tak boleh awak kena follow betul-betul v nampak saya tulis elok-elok je semua sebab tu boleh nampak 3i tambah 2j okey this one ini adalah algebra kembang lah okey kelas Kembangan ni ada satu benda yang saya nak tegur. Ada yang buat 2 darab 4, 2 darab 5. Betul ke kelas? Tak betul. Okey kelas. Bila pendaraban ni, ini 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 kurung tau. Kurung ni memang bermakna dia darab. Dia akan dia akan bertanggungjawab dengan sebelah dia je. Dengan sebelah dia je. Ha, nanti ada yang tanya. Cikgu, apa beza kalau macam ni? Saya tahu ada je yang tanya tu sekarang. Okay, now saya tanya awak. Sebelah kurung ni, ada ke benda lain selain daripada kurungan ni? Tak ada kan? Ha, jadi, it's right to lah dia yang bertanggungjawab. Faham tak? Okay, sekarang ni, atas ni, sebelah kurung ni ada dia, ada tambah. Eh, dia yang bertanggungjawab je. Ha, itu je kesimpulan dia. Okay, awak jangan salah. Ha, eh? ha, jadi, sekarang ni dah faham eh? Okay, so, tengok benda yang sama. Ada geng. I, geng dengan I. Berapa tu? Tujuh I. J geng dengan J berapa tu? Ha, jangan salah. Negatif 3 J simple. Faham? Next. Okey, P tolak Q. Okey, A. P tolak Q. Okey, now. P 7 negatif 1 tolak Q 4 1. Tengok tu follow je, tak susah. Okey. Apa dia? 7 tolak 4. Negatif 1 tolak 1. Jawapan 3 negatif 2. Betul? Ha, hutang 1, hutang 1 kan? Ha, ni hutang 1, hutang 1. Janganlah wasalam pula. Hutang 1, hutang 1, hutang 2. Oh banyaknya aku hutang. Ha, faham? Ha, cuba sebut benda tu kan senang. Ni sibuk sebut negatif 1 tolak 1 kosong. Ha, memang wasalam. Okey? Okey B. P tolak Q. Okey. Alright P pula. Ada tak cakap tolak? Ha, ni nampak ni. Cari P tolak Q. Dia dah cakap dah atas ni soalan dia. Jangan pula. Kenapa cikgu buat P tolak Q ha? Ha, kan? Ha, tak boleh ke tambah? Soalan dah bagi atas ni dah eh? Ha. Okey. So P. 2I tolak J. Tolak. Hati-hati. Kurung. Ha. Sebab tu lah. Jangan shortcut. Okey. Basic kena jaga. Okey. Apa yang bertanggungjawab nak pecahkan kurungan tu? Ha, pandai dah. Negatif je. 2 2 i dengan j perlu jangan tak ada tak ada kena mengena kan ha. so satu lagi kenapa negatif sini kelas pandai tolak tambah jadi okey bagus alright jadi gang 2 tolak 3 i hmm negatif 1 i dah kata 5 dah negatif i je cukup ha professional lah sikit kan ha dah kata 5 dah okey ni hutang 1 j hutang lagi 5 j berapa j awak hutang sekarang Ha, hutang 6 J ha, Faham Okey, jelas eh Okey, next Ni sama Okey Sekarang ni tengok cari negatif 3S Okey, now awak masuk negatif 3S Negatif 3 darab S Betul tak? So, darab je lah Negatif 3 darab tu boleh tak kurung Atau boleh tak darab suka hati korang lah Okey, dah Okey Apa masuk kurung ni? Semua kena darab dengan negatif Cuba sebut kan Semua darab dengan Darab dengan negatif 3 Oh semua And then Darab Darab ha. Negatif 3 darab negatif 4 berapa? 12 Negatif 3 darab negatif Negatif 3 darab 2 Negatif 6 Dah dapat jawapan ha. Senang kan? Ha. Siapa cakap susah? Senang kan? Okay. Next lagi B 2 R 2 R okay. 2 Darab 5i tolak 3j. Ha, awak masuk ni. Ha, janganlah korang bila masuk tajuk lain je. Eh, ken, eh macam ni, macam ni. Tak payahlah. Ingat, ingat konsep. Ni apa ni? Eh, macam algebra je darab. Belasah je. Faham tak? Apa yang awak rasa tu mungkin betul. Ha? 
Banyak juga hari, hari tu yang hantar latihan saya Cikgu saya rasa nak buat macam ni Tapi takut Jangan Buat je Kan Buat je ha, eh? Confident tu penting Walaupun apa Walaupun salah kan? <laughs> okay, Jadi buat, buat 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 Saya nak awak buat Betul lah Berapa tu? 6 J ha, Buat 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 Mesti buat Cuba Cuba Biar salah Bila bila lagi nak salah Tak apa Mana ada budak baru lahir tu Baru lari Ada ke? Tak ada Dia belajar dulu kan Haa ada budak baru lagi terus A, B, C Tak ada kan, belajar kan Jadi biar salah, tak apa okay? ha, Salah dulu tak apa, lepas tu nanti belajar Saya suka kalau awak salah, awak tanya, tanya, tanya Bila awak salah, tu awak akan dapat pengajaran okay? Alright, so habis uh, Apa tu, semua contoh yang saya dah bagi uh, Jadi, sila buat latihan Untuk soalan nombor satu Dan nombor dua Nak jawapan tak? Ha, mesti nak yang korang tu kan Nak jawapan ha, okay. Tapi memang saya puji lah awak ni Awak dah memang advance Awak dah boleh pembelajaran kendiri dah Saya bagi awak part 1, part 2 kan Awak cari sendiri dekat YouTube saya tu Awak dah buat 3, 4 dah Memang bagus Very good okay. Pembelajaran kendiri awak memang bagus Saya puji Okay bagus Okay so untuk nombor 1 The answer is Kosong negatif 20 Okay Untuk nombor 2 A So, itu S tu apa? Ada ulat ke bawah tu namanya apa? Sebutan dia macam mana? Vektor S. Ha, ini jawapannya adalah 5I tolak 12J. Ha, cuba cari. Okay, and then. The, the B tu, dia suruh cari vektor unit. Ha, vektor unit, apa simbol dia tadi? Ingat lagi tak macam mana? Ha, baik dalam arah S eh. Maknanya bila dalam arah S ni. S. Dan ini topi. Ha, macam tu je ha, Sebab dia ada ulat dah kat bawah ni Vektor lah Selalunya kita buat tadi apa? Contoh lah contoh Selalunya kita buat contoh eh, macam ni Topi kan ha, Kalau dia ada ulat kat bawah Tak apa Letak je topi kat atas Ni namanya vektor unit dah ha, RRS Jangan apa ni RRS cikgu tak acau belakang tadi ha, Sama je okay, Jadi Apa rum, apa dia punya Jawapan dia Saya nak awak tulis betul-betul dia punya Simbol eh awak Jangan nak main shortcut-shortcut Okay Hmm, tolak 12 per 13 G Ok dah settle Cuba buat sini ini senang sangat ni Tak sampai 5 minit pun boleh buat benda ni okay? So nanti kita jumpa eh, part yang paling last sekali Penyelesaian masalah Itu nanti agak pening lah macam yang vektor 4 tu ha, vektor, Eh vektor, ha, vektor 4 lah Yang penyelesaian masalah pun pusing-pusing-pusing tu nanti okay? Tak apa, tak pening Awak tahu anak panah jadi ok Ok, selamat so, kerja eh Ok, bye Assalamualaikum